वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर वेल सो स्टूडेंट्स एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्टिविटी और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स फाइन सो एज यू नो दैट द एलिमेंट्स हैव मैनी केमिकल प्रॉपर्टीज दैट फर्स्ट वन इज कॉल ऑक्सीडेशन और वेलेंसी सेकेंड वन इज कॉल वी कैन से दैट एनोमलस बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स एंड द थर्ड हमने केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड पढ़ा डायगनल रिलेशनशिप कंसेप्ट फाइन सो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑक्साइड्स के बारे में जब कोई एलिमेंट आपको पता है कितने एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में हैं तो जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आफ्टर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन द एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट ऑक्साइड ठीक है तो मींस एलिमेंट में भी मेटल एलिमेंट में भी नॉन मेटल तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा बेटा मेटल ऑक्साइड और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा नॉन मेट नॉन मेटल ऑक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चे बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर किस नेचर के होते हैं एसिडिक नेचर के तो आपको पता होना चाहिए ई हेयर रिप्रेजेंट द एलिमेंट एलिमेंट कोई भी हो सकता है तो वेन द एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म एलिमेंट ऑक्साइड फाइन और जो एलिमेंट है अगर वो मेटल है तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक नेचर कंपाउंड एंड वेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैन एसिडिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड सो अभी मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है अलोंग ए पीरियड का कहा का एग्जाम्पल लिया है अलोंग ए पीरियड अभी बात मैंने इतनी बात बता दी है कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं ये बात हमने इतनी बार बच्चा डिस्कस कर ली है तो अब बताने की जरूरत नहीं है मुझे ये बात कि ये अब बताइए आप मुझे बताइए कौन सा पीरियड है ये लिथियम वाला पीरियड नहीं ले रखा ये थर्ड पीरियड कंसिडर किया हुआ है तो थर्ड पीरियड पीरियड है मेरे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलीकन फोस्फोरस सल्फर क्लोरिन आर्गन दीज आर्गन नोवल गैस है डेफिनेटली तो उसकी रिएक्टिविटी लेस है तो उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ वो भी केमिकल रिएक्टिविटी तो वेन द एलिमेंट्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इज प्रेजेंट यू नो दैट तो वेन द एलिमेंट्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दे फॉर्म एलिमेंट ऑक्साइड तो कुछ यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं और एक मैंने आपको यहाँ पे एक पीरियड रिप्रेजेंट किया है दिस इज अ थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलीकन फोस्फोरस सल्फर एंड क्लोरिन सो सोडियम होगा बेटा जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा आप लोगों को वैलेंसी बहुत अच्छे से टेंथ क्लास में सिखाई गई है सोडियम का अटोमिक नंबर वन सोडियम का अटोमिक नंबर इलेवन टू एट वन सो वैलेंसी इज वन पता है कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू लॉस द इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर एट टू सिक्स तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की तो इसके पास आ जाएगा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी टू माइनस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखता है ऑक्सीजन तो डेफिनेटली वैलेंसी नेगेटिव होगी बट नेगेटिव जब हम फॉर्मूला फॉर्मेशन करते हैं तो नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो आप लिख सकते हैं टू पता लगा वन कैसे आया ऑक्सीजन का इलेवन सोडियम का टॉपिक नंबर इलेवन टू एट वन और एक लॉस करके ये स्टेबल हो रहा है तो वन वैलेंसी है ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू सिक्स गेन इलेक्ट्रॉन को कितना गेन करने की कैपेसिटी है टू तो माइनस टू रिप्रेजेंट ना करके हम टू रिप्रेजेंट कर सकते हैं आफ्टर दिस क्रॉसिंग एन ए टू तो इस तरीके से हमारे क्या बन गए हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन हुई है सेम बच्चे इसी तरह से एमजीओ बनेगा वेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म सिलिकन ऑक्साइड फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्साइड सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन सल्फर ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड बहुत सारे हैं सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड आपको पता होना चाहिए क्लोरिन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म क्लोरिन ऑक्साइड क्लोरिन के भी काफी सारे ऑक्साइड होते हैं बच्चा सीएलओ होता है सीएल टू ओ थ्री होता है तो दे आर नंबर ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्लोरिन इज ऑल्सो ठीक है सीएल सीएल टू ओ होता है एक सीएल टू ओ सेवन है ये तो दे आर बहुत सारे तो जितने भी एलिमेंट है लगभग ये काफी तरह के ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं ठीक है सल्फर का तो आपने वैसे भी सुना है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड आपको पता भी है बेटा इसके बारे में अब आइए 
इसी तरह से मैं फॉस्फोरस का भी आपको बता देती हूँ पी टू ओ फाइव आपने सुना है इसी तरह से पी फोर ओ टेन नाम का ऑक्साइड भी होता है फॉस्फोरस का और इसका स्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड कंसेप्ट आप लोग ट्वेल्थ क्लास में रीड आउट करेंगे पी टू ओ फाइव और एक इसी तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है फॉस्फोरस एक्सेस ऑक्सीजन से जब फॉस्फोरस रिएक्ट करता है तो वो बनाता है पी फोर ओ टेन और वो कंसेप्ट आप बच्चे पढ़ेंगे इन द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड फाइन सो अब आ जाइए बच्चे इतना जानने के बाद आपको पता होना चाहिए आइए यहाँ पर हाँ जी बताइए सोडियम का हो गया ऑक्साइड ठीक है अब आपको मैंने इनके नेचर एक्सप्लेन करने हैं मैं मैं बता रही हूँ बेटा आपको जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू मेटल कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज उनकी कैपेसिटी है उनका मेटालिक नेचर है मेटालिक नेचर मीन्स उनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं ठीक है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो मेटालिक एलिमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बच्चे उन्हें वो होते हैं बेस मैंने अभी बताया वो क्या होते हैं बेस होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक नेचर के तो अब आइए ग्रुप नंबर वन का जो ऑक्साइड होगा वो होगा एस बी का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस ग्रुप नंबर टू का जो ऑक्साइड होगा वो सिंपल एक बेस होगा एम जी ओ ए एल टू ओ थ्री ये ग्रुप नंबर थर्टीन का ऑक्साइड है ठीक है और ये है कम्फोटेरिक नेचर का एल वो हमारा कंपाउंड बना है कम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे तो आप लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ा है वट आर अम्फोटेरिक ऑक्साइड सो दो ऑक्साइड विच है कैपेसिटी टू रिएक्ट विद एबिलिटी टू रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस या जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं बेस से भी रिएक्ट करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं विच है कैपेसिटी टू एक्ट एस जो खुद भी एसिड की तरह एक्ट करते हैं और बेस की तरह भी एक्ट करते हैं तो वट आर ए वट आर अम्फोटेरिक ऑक्साइड सो ए एल टू ओ थ्री इज ए गुड अम्फोटेरिक ऑक्साइड तो वेन द अल्मीनियम अल्मीनियम इज ए मेटल वेन द अल्मीनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इफ इट फॉर्म वैसे तो इसको बेसिक ऑक्साइड बनाना चाहिए बट इसका नेचर होता है अम्फोटेरिक मतलब ऐसा नेचर की एसिडिक बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करता है और बेसिक बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी अवेलेबल है इसके पास ए एल टू ओ थ्री अब आ जाइए फोर्टीन ग्रुप में आता है सिलिकन तो सिलिकन का ऑक्साइड है यहाँ पर वीक बेस डेफिनेटली ये हमारे नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं वीक बेस फॉस्फोरस का हमारा फिर फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है मेरा एसिडिक फिर आ जाता है बच्चे हमारे पास SO3 थ्री वीक बेस यहाँ पर ये हमारा नॉन मेटल की तरह एक्ट कर रहा है बेटा और सल्फर की बात करें तो ये आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और Cl2O से हमारा आ जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड तो अल्क्लोरिन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्लोरिन 17 ग्रुप का एलिमेंट है ठीक है और ग्रुप नंबर वन के जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं और क्लोर जो सेवनटीन ग्रुप के एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं ठीक है वेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एलिमेंट ऑक्साइड फाइन तो अभी आपको छोटा सा व्यू पता लगा कि वेन द एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मे बी मेटल ऑक्साइड मे बी नॉन मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड सम एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं इन विच एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड एक्ट एज बोथ एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर ठीक है जो एसिड और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं दे आर कॉल्ड अम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड बेस्ट एग्जाम्पल इन अ ग्रुप इन ए पीरियड नंबर थ्री इज ए एल टू ओ थ्री फाइन इतना आपको पता चला और इतना व्यू देखने के बाद अब हम बात करते हैं ये हमने बात करी अलोंगे पीरियड अब हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप ऑफ द वेन द एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड डाउन द ग्रुप उसका क्या क्राइटेरिया रहता है बेटा तो अभी हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं जैसे मेरे पास पोज है ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट्स ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको पता है मेटल ऑक्साइड तो डेफिनेटली बेसिक नेचर के हैं और जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं ऑल आर बेसिक इन नेचर बट टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर विल इंक्रीज एंड एसिडिक करेक्टर एसिडिक करेक्टर विल डिक्रीज ठीक है बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है और एसिडिक करेक्टर क्या करता है डिक्रीज करता है 
बिकॉज हम बात कर रहे हैं डाउन द ग्रुप की अगर यही बात हम करते हैं लेफ्ट टू राइट की मतलब पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स में अभी मैंने आपको बताया एसिडिक करेक्टर क्या करता है इंक्रीज करता है तो टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज एंड एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेज सेम इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं ग्रुप नंबर टू के ऑक्साइड्स के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं तो ग्रुप नंबर टू के ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो क्या है बेरिलियम है मैग्नीशियम है कैल्शियम है और जब वो ऑक्साइड्स बनाते हैं तो हमारे पास आता है बेरिलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की बात होती है हमारे पास इसके अलावा हमारे पास बात आ जाती है कैल्शियम ऑक्साइड की तो हमने देखा है बेरिलियम ऑक्साइड इट इज ए अम्फोटेरिक कंपाउंड और अम्फोटेरिक मैंने अभी आपको बताया विच एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस बाकी ये दोनों एलिमेंट ये जो दोनों ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर के हैं और डेफिनेटली इन्हें मेटल ऑक्साइड टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर क्या करता है बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है वो इंक्रीज करता है तो बेसिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज एंड एसिडिक करेक्टर डिक्रीज ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए डाउन द ग्रुप की बात हो रही है ठीक है तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर यहां तक हमारा चैप्टर था बट इससे रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे इसके पूरे चैप्टर को एक ब्रीफ वे में एक स्मॉल तरीके से कंप्लीट ओवरव्यू की फॉर्म में हम इस चैप्टर को अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा द चैप्टर मेन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड Periodicity in their properties है ना तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया इस चैप्टर के हमने अंदर हमने एक तो हमें पता होनी चाहिए अगर हम एलिमेंट्स से चैप्टर शुरू किया था तो हमने इस चैप्टर के अंदर 118 सौ अठारह एलिमेंट्स के बारे में जिक्र किया इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हमने कुछ हिस्ट्री पढ़ी हाउ पीरियोडिक टेबल विल डेवलप कैसे डेवलप हुई तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने में हेल्प किया किसने डोबर मियर फिर साइंटिस्ट आए बचे न्यूलैंड्स उसके बाद लोथर मियर फिर आए मेडलीव मेडलीव को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इस पीरियोडिक टेबल के लिए तो मेडलीव की काफी अचीवमेंट्स थी मेडलीव ने 63 एलिमेंट्स को सिक्सटी एलिमेंट्स को एक साथ सिस्टमेटिक वे से अरेन्ज किया था और ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड भी किया था एलिमेंट्स को उसके बाद मेडलीव का आइडिया लेकर मेडलिव के कुछ ड्रॉबैक्स के कारण कुछ डिफीट्स के कारण कुछ कुछ ऐसे लिमिटेशंस की वजह से उसके बाद आए हेनरी मोसले का कंसेप्ट जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं और उसका एक लो था जिस, जिसको हमने बोला मॉडर्न पीरियोडिक लो तो जो आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम कंप्लीट एक अभी भी उसमें बहुत सारे लिमिटेशन है उसमें भी काफी एलिमेंट्स हैं जो अभी भी परफेक्ट तरीके से एडजस्ट नहीं है बट दे आर लिमिटेशंस तो हैं बट सक्सेस काफी है उस हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी काफी सारी अचीवमेंट्स हैं उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 118 सौ अठारह एलिमेंट्स इन ए ग्रुप्स एंड पीरियड्स में अरेंज हैं एटीन ग्रुप्स आर देयर एंड सेवन पीरियड्स आर लेफ्ट टू राइट ठीक है और अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर तो हमने पढ़, हमने देखा कि काफी एलिमेंट्स हैं जिनके नाम गिवन हैं जैसे अगर हम एन है एन सिंबल हमें पता चल जाता है नाइट्रोजन को सिंबलाइज कर रहा है बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं दैट एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 उनके लिए हम एक आई नॉमन क्लेचर हमने रीड आउट किया था आप लोगों को याद है सपोज मैं एक एग्जाम्पल दोबारा ले लू अगर मैंने लिया वन तो हम या फिर क्या ले सकते हैं इसके लिए अन ये एक ऐसा नॉमन क्लेचर था जिसको आप किसी भी अटोमिक नंबर के साथ शो कर सकते हैं जैसे वन के लिए हमने वर्ड रिप्रेजेंट किया अन टू के लिए बाई जीरो के लिए निल और एक हमने सिफिक सप्लाई करी पीछे जिसको बोला हमने ईयम तो अन बाय निलियम तो इस तरीके से हमने क्या देखा आईपीएससी नॉमन क्लेचर को रीड आउट किया उसके बाद हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर चार ब्लॉक्स के बारे में हमने स्टडी की एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तो वो ब्लॉक कौन कौन से थे हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर चार ब्लॉक थे कौन कौन से ब्लॉक थे एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ये बात मैंने बहुत बार जिक्र की है अपने कंसेप्ट में उन सब की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी वन टू टू पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी एन एस टू एन पी वन टू सिक्स डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे पास इसके लिए हमारे पास था एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस एन एस जीरो से 
और लास्ट थी n माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो टू वन एन एस टू दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हेयर द एन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल शेल आपको पता है एस रिप्रेजेंट एस ऑर्बिटल पी पी ऑर्बिटल डी डी ऑर्बिटल जहां भी मैं एन माइनस वन लिख रही हूँ वो अंडरस्टूड है मैंने अपने लेक्चर्स में आपको डिस्कस भी किया है एन मतलब अगर आउटर कॉन्फिग्रेशन सपोज फोर है तो अंदर वाली फोर माइनस वन थ्री डी होगी तो ये अंडरस्टूड है आप लोगों को एस पी डी एफ की क्या है ये जनरल कॉन्फिग्रेशन ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ये आपके आने वाली ट्वेल्थ क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है नेक्स्ट बच्चे इतना जानने के बाद आप लोगों को मैंने बताया था क्या एस ब्लॉक पी ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के करेक्टर्स जनरल करेक्टर्स तो एस ब्लॉक में जो हाँ आ जाता है वो आ जाता है ग्रुप नंबर वन और टू और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये काफी फ्लेम की प्रेजेंस में कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं ये आर्निक बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ये सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ये हमने डिस्कस किया नेक्स्ट हमने बात करी थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो पी ब्लॉक में हमने पढ़ा था ये मोस्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट भी इतना ज्यादा हाई नहीं होता यानिक बॉन्डिंग शो करते हैं कि कुछ हद तक इनका मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट हाई भी होता है ठीक है ये काफी लेकिन बट सॉफ्ट नेचर के भी होते हैं ठीक है पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें हपी ब्लॉक के अंदर मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों प्रॉपर्टी हमें हमने देखी ठीक है उसके बाद आ जाता है डी ब्लॉक डी ब्लॉक के जो एलिमेंट थे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं दे आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक इन नेचर और इसके अलावा जी जितने भी कंपाउंड होते हैं ये कलरफुल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद आ जाता है एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरह बिकॉज जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से ही बाहर आए हैं इनर ट्रांजिशन बोलते हैं तो इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है ये हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया ठीक है तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज रीड आउट करिए पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़िए डी ब्लॉक की और फिर एफ ब्लॉक की इन ए कम्प्लीट टेबल देर आर फोर ब्लॉक एज यू नो दैट फिर बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए हमें एक बार दोबारा से पीरियोडिक टेबल डिजाइन करनी पड़ेगी तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है ब्लॉक मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको अच्छे से समझ आ गया ये पी ब्लॉक है जिसमें हमारे पास थर्टीन से लेकर एटीन तक ग्रुप प्रेजेंट है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन ये एस ब्लॉक है जिसमें वन और टू ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एफ ब्लॉक तो एस बी डी एफ ये मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया अब मुझे नहीं लगता हमें बार बार बताने की इसको जरूरत है तो अभी हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तो मेरी पहली प्रॉपर्टी थी अटोमिक साइज से रिलेटेड अटोमिक साइज दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी आयोडाइजेशन एंड थर्पी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंड थर्पी जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल रहे थे और फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने रीड आउट करी कौन सी वो पढ़ी हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ठीक है तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़नी है तो एक वन बाय वन विल अगेन रिवाइज दिस कंसेप्ट टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या करता है टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो यहां इंक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट इसका इन्वर्सली है लेफ्ट टू राइट अटोमिक साइज डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम अटोमिक साइज इंक्रीज करने का रीजन आप लोगों को पता है ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल ठीक है और लेफ्ट टू राइट अटोमिक साइज डिक्रीज करने का रीजन आपको बताया गया था ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर इफेक्ट यहां शेल बढ़ते हैं या नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा रहता है इस वजह से हमारे साइज को साइज डिक्रीज हो जाता है न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बाउंड करके रखता है ठीक है तो ये हो गया अटोमिक साइज से रिलेटेड कंसेप्ट उसके बाद आया आयोनाइजेशन एंथेल्पी और अभी आपको मैंने बताया अटोमिक साइज और आयोनाइजेशन एंथेल्पी की अगर हम बात करें दे आर इनवर्सली प्रपोर्शनल टू ईच अदर और डेफिनेटली अगर टॉप टू बॉटम एटोमिक साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथेल्पी घट रही है तो आयोनाइजेशन एंथेल्पी क्या थी द एनर्जी दट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउट मोशन ऐसी एनर्जी जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट को देनी पड़े उसके आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और वो एलिमेंट आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाए तो दिस इज आयोनाइजेशन एंथेल्पी दिस इज आई ई आयोनाइजेशन ई रिप्रेजेंट द एंथेल्पी और ऑल्सो वी कैन से दैट एनर्जी दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटोमिक सा
अटोमिक साइज तो आपको पता है यहाँ बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथलपी किधर बढ़ती है इधर आपको बस एक ही बात याद रखनी है अगर यहाँ अटोमिक साइज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एंथलपी डिक्रीज होगी या आयोनाइजेशन एंथलपी बढ़ रही है अटोमिक साइज डिक्रीज होगा साइज के बढ़ने से एनर्जी हमें कम चाहिए होती है क्योंकि न्यूक्लियस से काफी अट्रैक्शन कम हो चुका होता है साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकते हैं ठीक है हो गया नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी कहा इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी नॉन मेटल्स की हाई होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी नाम से ही क्लियर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी एंथलपी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच चेंज दिस इज कॉल्ड चेंज इन एंथलपी तो ये लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है इंक्रीज करती है ठीक है नेक्स्ट और टॉप टू बॉटम क्या करती है डिक्रीज करती है नेक्स्ट आ जाता है बच्चे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये जो कंसेप्ट है ये एक बॉन्डेड एटम का कंसेप्ट है ये जो प्रॉपर्टी थी आयोनाइजेशन एंथलपी ये इंडिविजुअल एटम को रिप्रेजेंट करती है ये प्रॉपर्टी भी इंडिविजुअल एटम के लिए है और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चे इसको समझने के लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा सपोज मैं अगेन आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ एचसीएल मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी इसका एग्जाम्पल लिया था HCl तो अभी देखिए HCl यहाँ पर जो क्लोरीन है ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है और दीज एलिमेंट हैव ए कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन बट दिस क्लोरीन प्रेजेंट विद द हाइड्रोजन इन ए बॉन्डेड स्टेट इन ए कॉवलेंट बॉन्ड स्टेट में प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ तो ये इलेक्ट्रॉन को इसके ले नहीं सकता बट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो अपना पास जो चार्ज कैरी करता है दैट चार्ज इज कॉल्ड पार्शल नेगेटिव और जिसको खाली करने की कोशिश करता है मीन्स जिससे हाइड्रोजन जिससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है दैट एलिमेंट इन ए बॉन्डेड स्टेट एलिमेंट कैरी चार्ज पार्शियल पॉजिटिव ठीक है पार्शियल रिप्रेजेंट दैट कि इसके कंप्लीट नहीं लॉस किया है या कंप्लीट नहीं गेन किया है ओनली अट्रैक्ट किया है तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट ठीक है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और ये प्रॉपर्टी भी हमारी पी ब्लॉक की हाइएस्ट है बिकॉज दे हैव पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ए कैपेसिटी टू अट्रैक्ट और गेन द इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंड हेल्पी विल ऑल्सो इंक्रीज फाइन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेटालिक करेक्टर एंड नॉन मेटालिक करेक्टर अब आपको पता है डेफिनेटली अब आपको क्लियर हो चुका है पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्टली present in a non metallic state and s block element present in a complete metallic state so top to go, left to right sorry left to right non metallic character kya karta hai metallic character increase karta hai aur idhar ki taraf jaye agar hum p block se s block ki taraf move karte hain to yahan par kaun sa character increase karta hai metallic character metallic character increase karta hai आपको पता होना चाहिए और इधर की तरफ हमारा इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी इधर की तरफ क्या कर रही थी बच्चे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी इधर की तरफ इंक्रीज कर रही थी है ना तो अभी हम बात करते हैं देख लीजिए पूरे ओवरव्यू को दोबारा से दिस इज द कम्प्लीट पीरियोडिक टेबल द डिजाइन विद द हेल्प ऑफ ए हेनरी मोसले असाइन विद द हेल्प ऑफ ए हेनरी मोस्ले एंड दिस इज कम्प्लीट डिवाइड इन एटीन ग्रुप एंड सेवन पीरियड आर देयर एंड यू मस्ट रिमेम्बर अप टू द पीरियड कम से कम आपको चार पीरियड तक सभी एलिमेंट्स हॉरिजेंटली याद होने चाहिए और वर्टिकली आपको सभी एलिमेंट्स याद होने चाहिए पीरियोडिक टेबल के ठीक है तो वन हंड्रेड एटीन एलिमेंट्स है और एफ ब्लॉक की जो कम्प्लीट स्टडी आएगी बेटा एफ ब्लॉक की कम्प्लीट स्टडी आप एफ ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे इन विच कंसिस्ट ऑफ ए टू सीरीज वन इज कॉल्ड लेंथेनोइ एंड अनदर वन इज कॉल्ड एक्टेनोइ फर्स्ट सीरीज का नाम लेंथेनोइ और अदर सीरीज का नाम एक्टेनोइ है ठीक है तो अगेन आप देख सकते हैं टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंड थल्पी डिक्रीज लेफ्ट टू राइट एट आयोनाइजेशन एंड थल्पी इंक्रीज टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंड थल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंड थल्पी इंक्रीज टॉप टू बॉटम की बात नहीं हो रही हाँ आगे आइए लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर इंक्रीज है ना एंड नॉन मेटालिक नॉन मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज एंड मेटालिक करेक्टर डिक्रीज इधर की तरफ नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है और मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है और अगर हम आ रहे हैं 
लेफ्ट यहां बात करें तो हम लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें राइट टू लेफ्ट की अगर हम इधर की तरफ मूव करें पी ब्लॉक से एस एस ब्लॉक की तरफ तो मेटालिक करेक्टर और व्हाट इज मेटालिक करेक्टर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन तो ये मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्या रखते हैं कैपेसिटी रखते हैं ठीक है तो दिस इज द कम्प्लीट ओवर ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर दिस फिजिकल प्रोपर्टी एंड द वेरिएशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इतना स्टडी करने के बाद हमने पढ़ा अबाउट द केमिकल प्रोपर्टीज ऑफ द चैप्टर तो ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से इसे आराम से पोज करके आप कंप्लीट देख सकते हैं कंप्लीट ओवरव्यू आपको इस चैप्टर का पता होना चाहिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज की तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं हमने एक पॉइंट पढ़ा था क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन अनबेलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसी ये हमारा कल का ही टॉपिक था बैलेंसी फिर हमने पढ़ा एनोमलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट और फिर हमने पढ़ा डायगनल रिलेशनशिप ये कंसेप्ट रीड आउट किया हमने कल तो पहला क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी के बारे में बात करी वैलेंसी आपको पता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट फिर हमने बात करी एनोमलस बिहेवियर की एनोमलस बिहेवियर क्या था बच्चे एनोमलस बिहेवियर था कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे जो अपने ग्रुप से पूरी तरीके से मैं दो एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको दो डाउन द ग्रुप एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट होते हैं अपने ग्रुप के वो कंप्लीट अपने ग्रुप से पूरी तरीके से मैच नहीं करते ड्यू टू सम रीजन द रीजन इज ड्यू टू स्मॉल साइज ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंड थल्पी ठीक है और ड्यू टू डिफरेंट बॉन्डिंग ठीक है तो ये कुछ ये एलिमेंट अपने ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ देयर ऑन ग्रुप दिस इज कॉल्ड एनोमलस प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप तो कुछ एलिमेंट अपने ग्रुप से तो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं बट सेकेंड ग्रुप से डायगोनली मैच करते हैं दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप ठीक है तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था इस चैप्टर का और मस्ट रिमेम्बर मेटल विद आज हमने जहां से स्टार्ट किया था मेटल विद मेटल विद ऑक्साइड आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल विद ऑक्साइड आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर एंड सम एलिमेंट्स लाइक ए एल टू ओ थ्री बीईओ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद अम्फोटेरिक करेक्टर शो करते हैं मीन्स एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं ठीक है सो दिस इज द कम्प्लीट ओवर व्यू ऑफ चैप्टर सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट यूनिट दैट यूनिट इज रिलेटेड टू द कार्बन एंड इट्स बॉन्डिंग तो अगले चैप्टर के अंदर हम कार्बन और उसकी बॉन्डिंग्स की बात करेंगे तो इस चैप्टर को ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें ट्वेल्थ क्लास की तो ये चैप्टर अगर आपको नहीं आता तो लगभग दो यूनिट ऐसी हैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक नेक्स्ट ईयर आपकी दो यूनिट्स हैं वो आपको डिटेल में समझ नहीं आ पाएंगी अगर आपको इस तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जनरल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इस इस ब्लॉक की या फिर बोले इस पूरी पीरियोडिक टेबल की अगर आपको नहीं पता लगती हैं ये चैप्टर आपको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर ये चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाता है तभी आपको जो आपका नेक्स्ट क्लास होगी मींस जो आपकी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड होगा उसमें आपको कुछ टॉपिक तभी ही क्लियर हो पाएंगे तो द कम्प्लीट यूनिट्स अगर मैं बात करूँ फर्स्ट यूनिट से हमने बात करी तो सभी के सभी यूनिट्स आपस में इंटर रिलेटेड है फर्स्ट यूनिट देन सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन का कंसेप्ट सीखा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन का कंसेप्ट आपने थर्ड यूनिट में वो सेकंड यूनिट में सीखा वो थर्ड यूनिट में काम आया और थर्ड यूनिट के बाद अब वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट सेम आएगा फोर्थ यूनिट में काम हमारे तो आप लोगों को सेकंड चैप्टर का जो प्रिंसिपल कंसेप्ट पढ़ाया था हाउ बाउस प्रिंसिपल हंट रूल प्रिंसिपल और अगर एक हमने पढ़ा था पोली रूल तो अगर वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट समझ आता है और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट हमारी केमिस्ट्री में हर जगह हमें ऑब्जर्व होगा देखने को मिलेगा सो so, ये लिंक इंटरलिंक चैप्टर होने की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप वन बाय वन चैप्टर्स को पहले क्लियर करिए बहुत ही डीपली काम वे में बिल्कुल पेशेंस से आप पूरी स्टडी करिए और कोई डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को एंड तक देखिए उसे बिल्कुल भी छोड़िए नहीं बीच में कंप्लीट एंड तक वीडियो को देखिए क्योंकि ये कंसेप्ट केमिस्ट्री के हैं लास्ट ईयर टेंथ क्लास तक इतना डिटेल में नहीं होता था तभी हमें प्रॉब्लम अराइज होती है तो इसको कंप्लीट करने के बाद अब आप और अगर आपको तो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करिए अपने रिस्पेक्टिव टीचर से ठीक है ताकि आप लोग
जो भी कंसेप्ट है वो डिटेल में समझ आ सके ठीक है सो so, बच्चे आज के लिए इतना ही डू योर वर्क रेगुलरली एंड डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे ठीक है आप अपना काम करते हैं तो उसे बिल्कुल साफ सुथरा नीट और क्लीन वे में जो आप सेंड करते हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल नीट वे में आप सेंड करिए ठीक है तो डू योर वर्क रेगुलरली